നമസ്കാരം ഡിസൈൻ ഫെബിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആം ഹോൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് ആം ഹോളിൽ എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത് ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ബോഡി പീസാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ഞാൻ മുക്കാ മീറ്റർ ഉള്ളൊരു തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് പീസ് മടക്കുക ബോഡി പീസിന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇറക്കം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടി പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഇന്ന് ബോഡി പീസ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് ആം ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ബോഡി പീസിൻ്റെ ഇറക്കം കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഷോൾഡറ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ അളവെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോൾഡർ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ആണെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ച് നേർ പകുതി പന്ത്രണ്ടിന് നേർ പകുതി ആറ് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ആം ഹോളിൻ്റെ ഇറക്കത്തിനായി നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അതേ ഇറക്കം ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു മുപ്പത് ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എട്ടര ഇഞ്ചാണ് ഒരു പീസിൻ്റെ വണ്ണം മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ നാല് ഇഞ്ച് ലൂസ് കൂട്ടി അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എട്ടര എട്ടര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി താഴത്തെ വണ്ണം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് താഴെ ബോഡി ഷേപ്പിൻ്റെ വണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിത് തമ്മിലൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും എടുക്കുക അതും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആൺ ഹോള് വരയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ആറിൻ്റെ നേർ പകുതി നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ മാർക്ക് കണക്കാക്കി ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഈ ഈ മാർക്കിങ് എൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഇത് കണക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ കേർവ് ഷേപ്പ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു താഴേക്കൊരു നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്കിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആറ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ആറ് ഇഞ്ച് ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത് വണ്ണം എട്ടര താഴെ ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ നേർ പകുതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു മാർക്കിങ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് 
ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസിന് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിലും ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പാണെങ്കിലും ഫ്രോക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ നേരെ കണക്കാക്കി ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരെ ആ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ കയറ്റി ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ആക്കുക കാരണം ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫ്രണ്ട് പീസാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കിങ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രണ്ട് പീസാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ബാക്ക് പീസ് ഈ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരര ഇഞ്ച് കയറി കട്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി നാല് പീസ് തുണിയാണിത് നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയതാണ് ഇതാ നാല് പീസുണ്ട് നാലായിട്ട് മടക്കി നാലിഞ്ച് സ്ലീവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ചര ഇഞ്ച് എടുത്തു നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അകലം ആറാണ് എടുത്തത് ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും അതുപോലെ ആറിൻ്റെ നേർ പകുതി നമ്മളൊരു മൂന്നിഞ്ച് എടുത്തു ഇവിടെയും നമ്മൾ ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു താഴത്തെ വണ്ണം നമുക്കൊരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവിന് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു നാലര മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു വര വരയ്ക്കുക നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് താഴോട്ട് വരച്ച് ആ അളവിലേ അളവിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈയുടെ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് കൈയുടെ വണ്ണം ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ കൈയുടെ ഇറക്കമെടുത്തു താഴത്തെ ഇറക്കം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി നമ്മളിവിടെ നമുക്കിവിടെ ഏഴിഞ്ച് കിട്ടും ഏഴിൻ്റെ നേർ പകുതി മൂന്നര മൂന്നര നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ അര ഇഞ്ച് മേലോട്ട് കയറ്റി നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ സ്ലീവാണ് ഇത് ബാക്കിലത്തെ സ്ലീവാണ് ഇനി ഈ സ്ലീവിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഈ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് അകത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് കയറ്റി കിട്ടും ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ കൈ നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടിയ ആ പോർഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ കൈ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആം ഫോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് ഇതുണ്ട് ഈ ഷേപ്പ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് കയറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് 
ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടിയ പീസാണ് ഇത് രണ്ടാമത് വെട്ടിയ ഷേപ്പാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസുമായി ബാക്ക് പീസുമായി ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കൈ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആം ഹോളിന് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആം ഹോള് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകും ഈ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് മാർക്കിങ് നമുക്ക് ഒരുപോലെ വന്നത് കണ്ടോ ഈ മാർക്കിങ്ങും ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ഒരിഞ്ച് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ആംപോള് ഒരുപോലെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ അളവെടുത്ത് തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കറക്റ്റ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഥവാ ഇനി മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പായാലും ബ്ലൗസ് ആയാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ തവണയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും എളുപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാൻ സ്ലീവ് മാത്രമേ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവ് എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് നൂലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഇത് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാൻ സ്ലീവിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്ത വശം ഇത് നമ്മൾ താഴെ വശം മടക്കിയടിക്കുക ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കിയടിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് മുകളിൽ തയ്യൽത്ത് പോകും സെൻറ്റർ കണക്കാക്കി ഇത് പിടിപ്പി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈ പിടിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ മാർക്കിങ്ങും ഷോൾഡറിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങും കൂടെ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ചുരുക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അറ്റം വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും തിരിച്ച് അതുപോലെ ഇടിക്കുക കൈയും കറക്റ്റ് കൈ ഇതുപോലെ കിട്ടും തുറക്കുമൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആംഫോള് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വണ്ണം അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിടിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് 
മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അഥവാ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ചുരിദാർ കട്ടിങ്ങും ബ്ലൗസും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആമ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം കഴുത്തിൻ്റെ അകലം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആമ്പോളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതൊക്കെ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സു